আবারও তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি সমাসের পর্ব নাম্বার তিন নিয়ে আমি মোহাম্মদ পারভেজ আজকে সমাসের দুটো সমাস নিয়ে আলোচনা করবো তৎপুর সমাস ও দীঘ সমাস তারিখে তোমরা যারা এখানে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নি সাবস্ক্রাইব করো নাও পাশে থেকে বেল বাটনে ক্লিক করে আপডেট ভিডিওগুলো তোমরা সহজে পেয়ে পেয়ে যেতে পারবে এর বেশি বেশি লাইক ও শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দাও তাহলে চলো আজকে আমরা দুটো সমাস নিয়ে আলোচনা করবো তার আগে একটা কথা তোমাদের বলেনি তৎপর সমাস এই তৎপর সমাজটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যারা এস এসসি কিংবা এস এসসি পরীক্ষা দিই কিংবা ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিবা কিংবা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেবে তৎপর সমাজ থেকে খুব বেশি প্রশ্ন আসে এই তৎপর সমাজটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখানে আমি একদম সহজভাবে এটা উপস্থাপন করেছি তৎপর সমাস পূর্ববোধের বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় তাকে তৎপর সমাস বলে পূর্ববোধের বিয়ের সাথে একটা বিভক্তি যুক্ত থাকবে সেই বিভক্তি যখন লোপ পাবে ওই লোপ পেয়ে সমাজ গঠিত হলে সেটাকে আমরা তৎপর সমাজ বলব তৎপর সমাসে পূর্ববোধের অর্থ প্রধানভাবে বোঝাই এখানে পূর্ববোধের বিভক্তি লোপ পাবে এবং পূর্বোধের অর্থ প্রধানভাবে বোঝাবে তাহলে সেটাকে আমরা তৎপর সমাজ বলব দুটো উদাহরণ আমরা দিয়েছি বিপদকে আপন্ন সমান বিপদ আপন্ন চিরকাল বেপিয়া সুখী সমান চিরসুখী তাহলে বিপদকে এখানে বিপদ এই পূর্ববোধের সাথে একটা ক্যা বিভক্তি যুক্ত হয়েছে তাই ক্যাটা লোপ পেয়ে বিপদ আপন্ন বিপদ আপন্ন একটা সমস্ত পদ গঠিত হয়েছে যেটাকে আমরা তৎপুরের সমাজ বলে থাকি তাহলে বিপদ আপন্ন সমস্ত পদের ক্ষেত্রে এখানে দুটা পদ একটা বিপদ আর একটা আপন্ন তাহলে এখানে আপন্ন এটাকে প্রধানভাবে বোঝানো হচ্ছে এখানে আপন্ন মানে প্রাপ্ত মানে বিপদ যে কোনো সময় আসতে পারে এখানে তাহলে চিরকাল ব্যাপিয়ে সুখে চিরকাল ব্যাপিয়ে সুখে এখানে ব্যক্তি অর্থীয় তৎপর সমাস হয়ে থাকে আমরা সেটা প্রকারভেদের ক্ষেত্রে তোমাদের দেখাবো ব্যক্তি অর্থীয় তৎপর সমাস হয়ে বিশেষ করে দ্বিতীয় তৎপর সমাস সেটা ব্যক্তি অর্থীয় হয়ে থাকে তাহলে চিরকাল ব্যাপিয়ে সুখে এখানে চিরসুখি সুখি হচ্ছে কীরকম সে কি কোনো স্থায়ীর জন্য সে কি চিরকাল সে কি আজীবন নাকি সে কিছু কিছু কালের জন্য এখানে বলা হচ্ছে সুখীটা হচ্ছে চিরকাল তাহলে এখানে সুখকে এখানে কি করা হয়েছে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সুখ হচ্ছে এখানে পরপর তৎপর সমাসের প্রকারভেদ তৎপর সমাসকে সাধারণত নয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এখানে আমরা এক একটা করে আলোচনা করব তবে এখানে অলক তৎপর সমাস নিয়ে আমরা আলোচনা করব না অলক তৎপর সমাস নিয়ে আমরা অপ্রধান সমাস আলোচনা করার ক্ষেত্রে একসাথে করব এক নাম্বার দ্বিতীয় তৎপর সমাস চেনার উপায় হচ্ছে পূর্ববোধের দ্বিতীয় বিভক্তি কে রে এই কে রে দুটা বিভক্তি হচ্ছে দ্বিতীয় বিভক্তি এবং এগুলো সাধারণ অর্থেই থাকবে এই বিভক্তিগুলো লোপ পেয়ে যদি সমাজ গঠিত হয় সেটাকে আমরা তৎপর সমাস বলব আবার ব্যক্তি অর্থেও দ্বিতীয় তৎপর সমাস হয় কিছুক্ষণ আগে আমরা একটা উদাহরণ বলেছিলাম যে চিরকাল ব্যাপিয়ে সুখি এখানে ব্যাপিয়া এই উদাহরণটা হচ্ছে ব্যক্তি অর্থে বোঝানো হয়েছে এখানে আচ্ছা তো দক্ষকে প্রাপ্ত দক্ষ প্রাপ্ত তাহলে দক্ষ এর সাথে কে বিভক্তি যুক্ত ছিল এই কে বিভক্তি লোক পেয়ে দক্ষপ্রাপ্ত সমস্ত পদ গঠিত হয়েছে তাহলে এটাকে বলে দ্বিতীয়া তৎপর সমাস দুই নাম্বার তৃতীয়া তৎপর সমাস চেনার উপায় পূর্ববোধের তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা দিয়া কর্তৃক তাহলে ধারা দিয়া কর্তৃক এই তিনটা হচ্ছে তৃতীয় বিভক্তির চিহ্ন এবার এগুলো লোক পেয়ে এগুলো যদি পূর্ববোধের সাথে থাকে এগুলো লোক পেয়ে যে সমস্ত পদ গঠিত হবে সেটাকে আমরা তৃতীয় তৎপর সমাস বলব আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেশবাক্যের পরপদে বেশবাক্যের পরপদ যদি ওন কিংবা হীন কিংবা শূন্য থাকে তাহলে সেটাকে আমরা তৃতীয় তৎপর সমাস বলে থাকি বলব যে শ্রম দ্বারা লব্ধ শ্রম লব্ধ এখানে দ্বারাটা হচ্ছে তৃতীয়া বিভক্তি তাহলে এই দ্বারাটা লোপে সমস্ত পদ গঠিত হয়েছে আবার এক দ্বারা ওন দ্বারা হচ্ছে এখানে তৃতীয়া বিভক্তি ওন পরবোধে রয়েছে সুতরাং এটাকে আমরা তৃতীয় তৎপর সমাস বলব তিন নাম্বার চতুর্থী তৎপর সমাস চেনার উপায় হচ্ছে পূর্ববোধের চতুর্থী বিভক্তি যেমন দান সেবা ভক্তি অর্থে কেয়ারে তাহলে এখানে দ্বিতীয় তৎপর সমাসের ক্ষেত্রে আমরা কেয়ারে এই বিভক্তি দুটা সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেছিলাম আর চতুর্থী তৎপর সমাসে আমরা কেয়ারে এই দুটা দান কিংবা সেবা কিংবা ভক্তি অর্থে ব্যবহার করতে অর্থাৎ দান সেবা ভক্তি অর্থে যদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে বেশবাক্যে এবং সেটা লোপে যদি সমস্ত পদ গঠিত হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো চতুর্থী তৎপর সমাস যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছি গুরুকে ভক্তি গুরু ভক্তি এখানে গুরুকে কেন আমরা ভক্তি করি সম্মান করি শ্রদ্ধা করি কেন সে আমার শিক্ষক সে আমার গুরু সে আমার বড়জন সেজন্য আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি তাহলে ভক্তি অর্থে শ্রদ্ধা অর্থে তাকে কি করি সম্মান করে থাকে চার নম্বর পঞ্চমী তৎপর সমাস চেনা রূপে হলো পূর্ববতীর পঞ্চমী বিভক্তি হতে থেকে এর ছেয়ে তাহলে এখানে এই চারটা হচ্ছে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন 
এগুলো লোপে যে সমাজ গঠিত হবে সেটাকে আমরা পঞ্চমী তৎপর সমাস বলবো সাধারণত পঞ্চমী তৎপর সমাস দেখা যায় কোনো কিছু থেকে ছোট হয়েছে কিংবা কর্তাও থেকে আগত হয়েছে কিংবা বিত এই ধরনের বোঝায় অথবা কোনো কিছু থেকে গৃহীত হলো বা কোনো জায়গা থেকে বিরত হলো বা কোনো কিছু থেকে মুক্ত হলো উত্তীর্ণ হলো পালানো ভ্রষ্ট ইত্যাদি এগুলো বোঝানো হয় পঞ্চমী তৎপর সমাসের ক্ষেত্রে উদাহরণ দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে যেমন কাঁচা থেকে ছাড়া সে কাঁচা থেকেই সে কোথায় থেকে সে মুক্ত হয়েছে সে কাঁচা থেকেই মুক্ত হয়েছেন তাহলে কাঁচা থেকে ছাড়া সবার কাঁচা ছাড়া তাহলে এখানে এরপর হচ্ছে পরাণের চেয়ে প্রিয় পরাণ প্রিয় প্রত্যেকটা উদাহরণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পূর্বদের সাথে যে বিভক্তি সে বিভক্তি লোপ পেয়ে এবং পরবদের অর্থটাকে প্রাধান্য হিসেব দিয়ে এখানে সমাস অর্থাৎ সমস্ত পদ গঠিত হয়েছে আর এই ধরনের সমাস সেটাকে আমরা বলে থাকি তৎপুর সমাস পাঁচ নম্বর ষষ্ঠী তৎপুর সমাস চেনার উপায় পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তি এখানে দুটা বিভক্তির কথা বলা হয়েছে র এবং এর এই দুটা বিভক্তি হচ্ছে ষষ্ঠী বিভক্তি এবং এই দুটা বিভক্তি যখন লোপ পেয়ে সমস্ত পদ গঠিত হয় সেই সমস্ত পদকে আমরা সমাজকে বলে থাকি আমরা ষষ্ঠী তৎপুর সমাস যেমন ছাত্রের সমাজ ছাত্র এর সাথে এখানে এর যুক্ত ছিল এটা লোপ পেয়ে ছাত্র সমাজ হলো তাহলে সমাজটা তাহলে এটা সমাজ হচ্ছে ছাত্রের সমাজ এটা সমাজটা কুলিদের সমাজ হতে পারত তাহলে এটা সমাজটা বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের হতে পারত সমাজটা শিক্ষকের হতে পারত এখানে বলা হয়েছে ছাত্রের সমাজ এখানে তাহলে সমাজ এখানে পরপরটাকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তাহলে সমাজ ছাত্রের কি এখানে ছাত্রের সমাজ এরপর দিল্লির স্বর দিল্লি এর সাথে র বিভক্তি যুক্ত ছিল এই র বিভক্তি লোপে দিল্লির স্বর গঠিত হয়েছে তা দিল্লিটা পূর্বপদ ছিল আর স্বর এখানে দিল্লি স্বর সেই স্বরটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে দিল্লির স্বর তাহলে এটা হচ্ছে ষষ্ঠী তৎপুর সমাস এরপরে সপ্তমী তৎপুর সমাস জানার উপায় পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তি এ অন্তস্থিয়তে লোক পেয়ে সপ্তমী তৎপুর সমাস হয় যেমন গাছে পাকা গাছ পাকা পর্বে ভোট ভোট পর্ব এখানে গাছের সাথে এ বিভক্তি যুক্ত ছিল গাছ এ বিভক্তি লোক পেয়ে গাছ গাছ পাকা হলো পূর্বে ভোট পর্ব এর সাথে এ বিভক্তি যুক্ত ছিল পূর্ব থেকে এ বিভক্তি লোক পেয়ে ভোট পূর্ব সমস্ত বন গঠিত হয়েছে সুতরাং এটাকে আমরা সপ্তমী তৎপর সমাস বলবো এরপরে অপপদ তৎপর সমাস অপপদ তৎপর সমাসের একটা গঠন আমরা দিয়ে দিয়েছি এখানে বিশেষ্য প্লাস ক্রিয়া প্লাস যে বা যা অর্থাৎ ব্যাসবাক্যের গঠনটা হবে প্রথমে বিশেষ্য থাকবে সাথে ক্রিয়া থাকবে এরপরে যে কিবা যা এই দুটা থেকে যে কোনো একটা সর্বনাম থাকবে অর্থাৎ আমরা এক কথা বলতে পারি যে কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয় তাকে বলে উপপদ তৎপর সমাস আর কৃদন্ত পদ কাকে বলে অর্থাৎ কৃতপত্যই সাধিত পদকে বলা হয় কৃদন্ত পদ এখানে যে বিশেষের পরে যে একটা ক্রিয়া রয়েছে এই ক্রিয়াটা হচ্ছে কি কৃদন্ত পদের উদাহরণ অর্থাৎ কৃতপথ্যই দ্বারা সাধিত পদ এটা কৃতপথ্যই সাধিত অর্থাৎ কৃতপথ্যই কৃতপথ্যই সাধিত হয়ে যে পদ গড়িত হয় সেটাকে বলা কৃদন্ত পদ এবং কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস তাকে বলে উপপদ তৎপর সমাস উদাহরণ হিসেবে সত্য বলে যে সমান সত্যবাদী এখানে সত্য হচ্ছে বিশেষ্য বলে হচ্ছে ক্রিয়া আর যে বা যা দুটা সর্বনাম থেকে একটা তো রয়েছে যে তাহলে সত্য বলে যে সমান সত্যবাদী আটামা নঞ্চ তৎপুর সমাস চেনার উপায় পূর্বপদের সাথে ন নয় নাই নেই ইত্যাদি অবয়গুলো যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা তৎ নঞ্চ তৎপুর সমাস বলবো যেমন অতি দীর্ঘ অতি দীর্ঘ মানে কি বেশি দীর্ঘ নয় এটা নাতি দীর্ঘ নেই থাল নেই তাল মানে কোনো তাল নেই এটা তাল মানে কোনো এখানে টিক নাই এটা হচ্ছে বেতাল এটা যদি ক্লিয়ার থাকতো তাহলে সেটা বলা হতো না এরকম নেই তাল তাহলে বেতাল নেই মানে নেই বেতাল এটা মানে টিক নাই এটা বোঝানো হচ্ছে এখানে নয় নাম্বার অলোক তৎপরের সমাস আমরা অপ্রধান সমাসের ক্ষেত্রে অলোক সমাস আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমরা একসাথেই আলোচনা করব এখন আমরা দ্বিগু সমাসটা একটু দেখি যে দ্বিগু সমাস দ্বিগু দ্বিগু শব্দের মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে দৈব শিকার এই দৈব শিকার অর্থ হচ্ছে দুই অর্থাৎ সংখ্যা দুই মানে দুই হচ্ছে একটা সংখ্যা তার মানে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো দ্বিগু সমাসের ক্ষেত্রে শুরুতে সংখ্যা থাকবে শেষে সমাহার থাকবে শুরুতে সংখ্যা শেষে সমাহার সেটাকে আমরা দ্বিগু সমাস বলবো তাহলে দ্বিগু সমাসে বেশবে কি শুরুতে সংখ্যা থাকবে শেষে সমাহার থাকবে দ্বিগু সমাসে পরবদের অর্থ প্রধানভাবে ব্যবহৃত হয় তৎপরে সমাস হয়েছিল পরবদের আবার দ্বিগু সমাস ও পরবদের অর্থ প্রাধান্য তাহলে দুটি সমাসের পরবদের অর্থ প্রাধান্য রয়েছে চেনার উপায় হলো সংখ্যা প্লাস বিশিষ্ট প্লাস 
সমাহার আর বিশেষের সাথে এখানে একটা বিভক্তি যুক্ত হবে সেটা হল ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্নগুলো র এবং এর তাহলে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্নগুলো সবসময় বিশেষের সাথে যুক্ত হবে তাহলে গঠনটা হবে সংখ্যা প্লাস বিশেষ প্লাস সমাহার উদাহরণ পঞ্চ নদীর সমাহার পঞ্চ মানে পাঁচ নদী এর সাথে র যুক্ত হয়েছে পঞ্চ নদীর সমাহার পঞ্চ নদ অর্থাৎ পাঁচটা নদী যখন একসাথে এক জায়গায় মিলিত হবে সেটাকে পঞ্চ নদ বলা হয় জায়গাটার নামকে চৌ রাস্তার সমান চৌ মানে তার এখানে অর্থাৎ চারটি রাস্তার সমান চারটা রাস্তা যখন চার দিক থেকে এসে যখন একটা এক জায়গায় যখন মিলিত হবে তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি চৌ রাস্তা তাহলে শুরুতেই সংখ্যা শেষে সমাহার এবার মাঝখানে বিশেষ্য তার সাথে যদি ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্ন থাকে তাহলে সেটাকে হ্যাঁ সেই বেশবাক্য নিষ্পন্ন হয়ে যে সমস্ত পদ গঠিত হবে সেই সমস্ত পদ বা এই প্রক্রিয়াকে আমরা দ্বিগু সমাস বলবো তো আশা করি তোমরা তৎপর সমাস এবং দ্বিগু সমাস নিয়ে তোমাদের যত কঠিনাটি প্রশ্ন ছিল সব প্রশ্নের উত্তর তোমরা সহজে পেয়ে গিয়েছ এরপরে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করতে বলবে না কমেন্ট করবে ইনশাল্লাহ তোমাদের যত উপযুক্ত উত্তর দেওয়ার আমি চেষ্টা করব। আল্লাহ হাফেজ আগামী সমাসের পর্ব ছাড় দেখার আহ্বান জানিয়ে আজকে ক্লাস এখানে শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবে